ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ പാലിയോലിക് തേജ് അവരുടെ ജീവിത രീതി അതുപോലെ ഭക്ഷണ രീതി അവരുടെ ഉപകരണങ്ങൾ പെയിന്റിങ്സ് ഇവയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് മിസോളിത്ത് കേജ് അഥവാ മദ്യശിലായുഗം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ചിത്രം നോക്കുമ്പോ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് ഉപകരണങ്ങളിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഒബ്സേർവ് ദ ടൂസ് ഇൻ ദ പിക്ചർ ആ പിക്ചർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പാലിയോലിക് ഏജിലെ മനുഷ്യർ ഉപയോഗിച്ച ഉപകരണങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായതായിട്ട് കാണുന്നു ദേ ആർ സ്മോൾ ടോൺ ടൂൾസ് വിത്ത് ഷാർപ്പ് പോയിന്റ് അവർ എങ്ങനെയുള്ളതായിരുന്നു മിസോലിത്തിക് ഏജിലുള്ളവരെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് സൂക്ഷ്മവും കൂർത്ത മുനയുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങളാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടൂൾസ് വേർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ പീരീഡ് ഓഫ് പീരീഡ് സബ്സിക്വന്റ് ടു ദ പാലിയോലിത്തിക് ഏജ് പാലിയോലിത്തിക് ഏജിനെ തുടർന്ന് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മിസോളിക് ഏജിലുള്ളവര് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ അതായത് കൂർത്ത മുനയുള്ളതും സൂക്ഷ്മവുമായിട്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു This age is known as the Mesolithic age. This is what we call the Mesolithic age. Let me tell you a question. What could have been the uses of these tools? What could have been the uses of these tools? What could have been the uses of these tools? First point, the hunt animal by fastening to a pole. മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടാൻ എങ്ങനെയാണ് വേട്ടയാടുന്നത് കമ്പിൽ കെട്ടിയിട്ട് ഈ ആയുധങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ കമ്പിൽ കെട്ടിയിട്ട് അവര് മൃഗങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു വേട്ടയാടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ടു ത്രോ ഡൗൺ അനിമൽസ് ആൻഡ് അതർ തിങ്സ് അവരെന്ത് ചെയ്ത് അവര് മൃഗങ്ങളെയും അതുപോലെ മറ്റുള്ള വസ്തുക്കളെ എത്രോ അല്ലെ എറിഞ്ഞു വീഴ്ത്രോ എറിഞ്ഞു വീഴ്ത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവര് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ മൃഗങ്ങളെയും മറ്റു വസ്തുക്കളെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാ എറിഞ്ഞു വീഴ്ത്തുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ആ പോയിന്റ്സ് എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്യാ ടു ത്രൂ ഡൗൺ അനിമൽസ് ആൻഡ് അതർ തിങ്സ് അപ്പൊ മൃഗങ്ങളെയും മറ്റു വസ്തുക്കളെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാ എറിഞ്ഞു വീഴ്ത്തുന്നതിന് വേണ്ടി തേർഡ് പോയിന്റ് പറയാ to remove skins from the hunted animals third point to remove skins from the hunted animals adayide vete yadi kittiya mrugangalude endeya toli neekam cheyunnadinum ende edittunde itterathilulla ubagaranangalana ubayisa appo nammal moonu points aanu parayunnathu first one to hunt animals by fastening to a അതായത് മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടാൻ വേണ്ടി കമ്പിൽ കെട്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ആയുധങ്ങൾ കമ്പിൽ കെട്ടി ഉപയോഗിച്ചു ടു ത്രോ ഡൗൺ അനിമൽസ് ആൻഡ് അതർ തിങ്സ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൃഗങ്ങളെയും അതുപോലെ മറ്റുള്ള വസ്തുക്കളെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാ എറിഞ്ഞു വീഴ്ത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു ടു റിമൂവ് സ്കിൻസ് ഫ്രം ദ ഹൺഡ്രഡ് അനിമൽസ് അതായത് മൃഗങ്ങളുടെ തൊലി എന്ത് ചെയ്യാ റിമൂവ് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു നെക്സ്റ്റ് പേരാജാ ഹണ്ടിങ് ബിക്കേം എക്സ്റ്റൻസീവ് ഇൻ മെസോളിത്തിക് ഏജ് അപ്പോ മെസോളിക് ഏജിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹണ്ടിങ് വ്യാപിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതായത് മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടൽ വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു ആസ് എ റിസൾട്ട് മെനി അനിമൽസ് ബിക്കേം എക്സ്റ്റിൻറ്റ് അതിന്റെ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഇതിന്റെ ഫലമായിട്ട് മെനി അനിമൽസ് ബിക്കേം എക്സ്റ്റിൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു വംശനാശം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് മാമദ് ഈസാൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ സച്ച് എ സ്പീഷീസ് ആ പ്രധാനപ്പെട്ട ജീവി വർഗങ്ങളിൽ പെട്ട ഒന്നായിരുന്നു ഇത് മാമത്തുകള് മാൻ ഡിസ്കവേർഡ് ന്യൂ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫുഡ് ഇൻ ദിസ് പീരീഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവികൾക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു വംശനാശം സംഭവിച്ചു അപ്പൊ മനുഷ്യർ എന്ത് ചെയ്തു പുതിയ രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണ രീതികൾ കണ്ടെത്തി ഏത് കാലഘട്ടത്തിലെ മിസോളിത്തിക് ഏജില് They ate edible grass. They ate edible grass. They ate edible grass, dolphin, otter, whale, fish. They ate edible grass. 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 Then, what is the name? In the past 10 years, a person who has lived in the past 10 years, who has lived in the past 10 years, രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നില് സൈബീരിയൽ എന്ന് കണ്ടെത്തി ഒരു ജീർണിക്കാത്ത ഒരു ശരീരാവശിഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാമത്തിന്റെ ശരീരം കണ്ടെത്തുകയാണ് ചെയ്തത് ഇപ്പോ അതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലോണിങ്ങിലൂടെ ആ മാമത്തിനെ വികസിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അത് ആരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ടോറി ഹെജിന്റെ നേതൃത്വത്തില് ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ നമുക്ക് കാണാം 
from the given figure identify the progress in human life during the mesolithic age that is the mesolithic age the human life has been created by human life in this way we have a tree we have a tree we have a tree we have a tree we have a mesolithic age we have a tree we have a progress we have a tree we have a tree we have a tree first one is began settled life and this is the first time we have a tree the next set, second was able to hunt animals from far adhaayid mrugangal akke endu idu doore ninnu veta yaadan avarku sadichu appo first point began settled life sthira thamasam aarambichu second point was able to hunt animals from far adhaayid doore ninnu mrugangale veta yaadan sadichu third one bow and arrows were used to hunt used to for hunting adayid mrugangale veta yadunadinu vendi avaru edakke ubayogichathu bow and arrows ambum villum aanu ubayogichirulle fourth point domesticated dogs mrugangale dogukale endu edu avare inakki valarthugayum cheyidu next point be can to exchange food tools ornaments etc adayid bhakshanam ubagaranam ornaments ivakke endu idu kaimaatam cheyanum aarambichirundayirunnu logs were tied together and used for navigation marathadigal kooti ketti endu idu jala yathrakku vendi idu avaru ubayogichu adayid changadam polulla vasthukal okke endu idu avaru marathadigal okke ubayogichittu കൂട്ടി കെട്ടി അതിലൂടെ അവർ എന്ത് ചെയ്തു ജല യാത്രക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഒന്നും കൂടെ പറയാം മനുഷ്യർ സ്ഥിരവാസം ആരംഭിച്ചു അതുപോലെ ദൂരത്തിൽ നിന്നും മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടാൻ സാധിച്ചു വേട്ടയാടുന്നതിന് വേണ്ടി ബോ ആരോ അതായത് അമ്പും വില്ലും ഉപയോഗിച്ചു മൃഗങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്ത് ഡോഗിനെ നായകളൊക്കെ അവര് ഇണക്കി വളർത്തി അതുപോലെ ഫുഡ് ടൂൾസ് ഓർണമെന്റ് ഇവയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തു കൈമാറ്റം ചെയ്തു അതുപോലെ മരത്തടികൾ കൂട്ടിക്കെട്ടി എന്ത് ചെയ്തു അവർ ജലജ യാത്രക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് പാരാഗ്രാഫ് എവിഡൻസ് ഫോർ ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ഇൻ ദ മെത്തോളജിക് ഏജ് ഹാവ് ബീൻ ഡിസ്കവേർഡ് ഫ്രം വേരിയസ് കൺട്രീസ് ഇൻ യൂറോപ്പ് ആൻഡ് വെസ്റ്റ് ഏഷ്യ അതായത് മിസോളിഫിക് ഏജിലെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഫ്രം വേരിയസ് കൺട്രീസ് ഇൻ യൂറോപ്പ് ആൻഡ് വെസ്റ്റ് ഏഷ്യ യൂറോപ്പിലെയും അതുപോലെ പടിഞ്ഞാറ് ഏഷ്യയിലെയും രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മിസോളിഫിക് ഏജിനെ കുറിച്ചുള്ള തെളിവുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ സച്ച് എവിഡൻസ് ഹാബിൻ ഫ്രം ബാഗർ ഇൻ രാജസ്ഥാൻ ആൻഡ് ആദംഗർ ഇൻ മധ്യപ്രദേശ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള തെളിവുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എവിടുന്നൊക്കെയാണ് രാജസ്ഥാനിലെ ബാഗറിൽ നിന്നും അതുപോലെ മധ്യപ്രദേശിലെ ആദംഗറിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്തു ഇത്തരത്തിലുള്ള തെളിവുകൾ ലഭിച്ചു നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് നിയോളത്തിക് ഏജ് ആണ് അതായത് നവീന ശിലായുക വി ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ മെസോളിക് പേജ് അതായത് മെസോളിക് പേജിലെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ ഇവയെ കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ഇൻ ദ പീരിയഡ് സബ്സിക്വന്റ് ടു ദ മെസോളിഫിക് ഏജ് മാൻ ബിഗാൻ ടു യൂസ് പോളിഷ്ഡ് സ്റ്റോൺ ടൂൾസ് അതായത് മെസോളിഫിക് ഏജിനെ തുടർന്ന് മനുഷ്യർ എന്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി പോളിഷ്ഡ് സ്റ്റോൺ ടൂൾസ് അതായത് മിനുസപ്പെടുത്തിയ ഉപകരണങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഉപയോഗിക്കാനെ തുടങ്ങി This period is called the Neolithic Age. This is the age of the Neolithic Age. This is the Neolithic Age. This is the age of 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 the Neolithic Age. The beginning of cultivation was the major progress in the period that dates around 80 years. 8,000 years back. എട്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൃഷിയുടെ വ്യാപനം ഉണ്ടായതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ദ ചേഞ്ചസ് ഫ്രം ഫുഡ് ഗ്യാദറിംഗ് ടു ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് എ ലാൻഡ് മാർക്ക് ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഹ്യൂമൺ ലൈഫ് ലാൻഡ് മാർക്ക് നാഴിക കല്ല് അപ്പോ ദ ചേഞ്ചസ് ഫ്രം ഫുഡ് ഗ്യാദറിംഗ് ടു ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ അതായത് ഭക്ഷ്യ ശേഖരണത്തിൽ നിന്നും ഭക്ഷ്യോത്പാദനത്തിലേക്കുണ്ടായ മാറ്റം ഈസ് എ ലാൻഡ് മാർക്ക് ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് മനുഷ്യ മനുഷ്യ ജീവിത 
ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നാഴികക്കല്ലായിരുന്നു ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഫുഡ് ഗ്യാദറിംഗ് ടു ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ അതായത് ഭക്ഷ്യ ശേഖരണത്തിൽ നിന്നും ഭക്ഷ്യോത്പാദനത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റം എൻവിയോൺമെന്റൽ ചേഞ്ചസ് സ്കേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഫുഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് എക്സെട്ര ആർ പോയിന്റഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ മേജർ റീസൺ ദാറ്റ് ലെഡ് ടു ദ കൾട്ടിവേഷൻ അതായത് കൃഷിയുടെ വ്യാപനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ കൃഷിയുടെ വ്യാപനത്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ആണ് പറയുന്നത് ഓ ഫസ്റ്റ് വൺ എൻവിയോൺമെന്റൽ ചേഞ്ച് പ്രകൃതിയിലുണ്ടായ മാറ്റം ദ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ഇട്ടാ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് എൻവിയോൺമെന്റൽ ചേഞ്ച് ദെൻ സ്കേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഫുഡ് ഭക്ഷ്യ ദൗർലഭ്യം പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് ജനസംഖ്യ വർധനവ് അപ്പോ കൃഷിയുടെ വ്യാപനത്തിലേക്ക് നയിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് വാൻ എൻവിയോൺമെന്റൽ ചേഞ്ചസ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് സ്കേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഫുഡ് തേർഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് മാൻ ബിഗാൻ ടു കൾട്ടിവേറ്റ് ആൻഡ് സെറ്റിൽ ഡൗൺ ഇൻ ദ റിവർ വാലി മനുഷ്യര് കൃഷി ചെയ്യാനും അതുപോലെ സ്ഥിരതാമസൊക്കെ ആക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എവിടെയാണ് റിവർ വാലിയിലാണ് താഴ്വരകളിലാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവര് ഇത്തരത്തില് സ്ഥിരതാമസവും അതുപോലെ കൃഷിയൊക്കെ ആരംഭിച്ചത് കാരണം കൃഷിക്കൊക്കെ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ പ്രദേശമാണ് ഇത് റിവർ വാലി അതായത് ഫലഭൂഷ്ടമായ മണ്ണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതൊക്കെ എവിടെയാണ് റിവർ വാലിയിലാണ് ലഭ്യമാകുന്നത് അതുപോലെ വാട്ടർ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവര് കൾട്ടിവേഷനും അതുപോലെ സെറ്റിൽമെന്റ് ഒക്കെ ആരംഭിച്ചത് എവിടെയാണ് റിവർ വാലിയിലാണ് പിന്നെ താഴെ പറയുന്നുണ്ട് ഗോൾഡൻ ചായ ഗോൾഡൻ ചായ പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ നിയോളറ്റിക് ഏജിനെ അദ്ദേഹം എന്തായിട്ട് കണക്കാക്കി അതായത് അതിലുണ്ടായ മാറ്റത്തെ അല്ലെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാൻ സാധ്യ അതിനെ അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചത് നിയോളറ്റിക് റവല്യൂഷൻ എന്നാണ് എന്ത് ചെയ്തത് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് പേര് ഇൻ ദ നിയോളറ്റിക് ഏജ് നിയോളറ്റിക് കാലഘട്ടം ഹ്യൂമൻ ബീൻ ബിഗാൻ ടു റയർ അനിമൽസ് ഫോർ ഫുഡ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹ്യൂ മനുഷ്യര് എന്ത് ചെയ്തു മൃഗങ്ങളെ ഇണക്കി വളർത്തി ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭക്ഷണ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അപ്പോ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ബിഗാൻ ടു റയർ അനിമൽസ് ഫോർ ഫുഡ് അപ്പോ ഭക്ഷണ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു മൃഗങ്ങളെ ഇണക്കി വളർത്തി വിച്ച് പിരീഡ് നിയോളറ്റിക് ഏജ് The began a settled life for the purpose of cultivation and domestication of animals. And they, they began a settled life. They began a settled life. For the purpose of cultivation and domestication of animals. They began a settled life. 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 Wheat, barley, jute, different kinds of tubers, paddy, plantain, etc. were the major crops of the age. So, in this case, they were the first time to eat the fruit. Wheat, barley, jute, different kinds of tubers, paddy, plantain, etc. Wheat, barley, jute, barley, jute, barley, different kinds of tubers. That is, with the start of the day, the first time to eat the fruit, the first time to eat the fruit, the first time to eat the fruit, the first time to eat the fruit. താഴെ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഹാവ് യു ഹെയർഡ് ഓഫ് ദി എഡക്കൽ ഗേൾസ് വേർ ഈസ് ഇറ്റ് ലൊക്കേറ്റഡ് അതെ എടക്കൽ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് പിക്ചറുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ പിക്ചറുകൾ നമുക്ക് കാണുന്ന എവിടെയാണ് വയനാടുള്ള എടക്കൽ ഗുഹകളിൽ എടക്കൽ ഗുഹയിലെ മൂന്ന് പിക്ചറാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആ ഗുഹകളിൽ നിന്നും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാന്ന് നോക്കാം അപ്പോ കേരളത്തില് തന്നെ അവിടുന്ന് ഒരു ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ കേരളത്തിലെ ഒരു നിയോളി നിയോളിത്തിക് സൈറ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോ വയനാട്ടിലെ എടക്കൽ ഗുഹ അപ്പോ ഈ പിക്ചറിൽ നമുക്ക് എന്താ ഒക്കെയെന്ന് മനസ്സിലായി വീൽഡ് കാർട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണുന്നത് വീൽഡ് കാർട്ട് അതായത് ചക്രമുള്ള വണ്ടിയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് പിക്ചറിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള ഫിഗർ ഓഫ് ഡാൻസിങ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് അതായത് മനുഷ്യരുടെ ജീവിതം അല്ലെ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എന്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഡാൻസിന്റെ ഒക്കെ പിക്ചറാണ് കാണിക്കുന്നത് തേർഡ് പോയിന്റ് തേർഡ് കാണിക്കുന്ന നമുക്ക് പിക്ചറിൽ കാണാം ഹെഡ് ഓഫ് ദി ക്ലാസ് വിത്ത് ജവ് അതായത് തലപ്പാവോട് കൂടിയ ഗോത്രവർഗക്കാരന്റെ ഒരു ചിത്രം അതുപോലെ ഒരുപാട് ജോമ്രി ജോമെട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ക്വയർ അങ്ങനെയുള്ള 
ട്രയാങ്കിൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ പിക്ചറിൽ നിന്ന് കാണാന് സാധ്യമാണ് ഇൻ ദോസ് ഡേയ്സ് വീൽസ് വേർ യൂസ് ടു ക്യാരി ഗുഡ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ അതായത് ഈ ഒരു സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാധനങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവാൻ വേണ്ടി അവരെന്ത് ഉപയോഗിച്ചു വീൽസ് ചക്രങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉപയോഗിച്ചു വേർ യൂസ് ടു ക്യാരി ഗുഡ് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ പ്ലേസ് മറ്റൊരു അതായത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടി അവര് വീൽസ് ചക്രം ഉപയോഗിച്ചു ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് കൾട്ടിവേഷൻ കൃഷിയുടെ വികസനം ആൻഡ് പെർമനന്റ് സെറ്റിൽമെന്റ് സ്ഥിരവാസം ലെറ്റ് ടു എ കളക്ടീവ് ലൈഫ് എന്ത് ചെയ്തു കൂട്ടായ ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്തു കളക്ടീവ് ലൈഫ് കൂട്ടായ ജീവിതം അപ്പൊ കൃഷിയുടെ വികാസവും സ്ഥിര താമസവും കൂട്ടായ ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിച്ചു അപ്പോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മിസോളിത്തി കേസ് ആണ് ആ മിസോളി എന്താണ് മിസോളിത്തി കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ നിയോളത്തി കേസ് പറഞ്ഞു അവിടെ ഉപകരണങ്ങളുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളും ജീവിത രീതി എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിശകൽ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ക്ലാസ് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക ശേഷം പാഠഭാഗം നന്നായിട്ട് വായിക്കുകയും ചെയ്യുക അടുത്ത ഭാഗം നമുക്ക് അടുത്ത